我炸！晴<笑>姐，咱们先先出去吧。不是吧？还有炸？好<笑>玩啊！哎，咱们还有多久到呀？咱们还有大概两个小时。还有那么久啊？你快，你这个玩啊！成龙不玩了。大侄子，你好好回忆回忆，昨天晚上你是怎么和我说的？我说咱们一起出来散散心，又没说闷里面有几个人。有你的，不愿意啊？不愿意现在下去也不迟。那可不行，他给我找来的免费劳动力。那，那这个罢了。你凭什么使唤我呀？就凭我掌握了一点信息。你要是不乖的话呢，我就去告诉他奶奶，说我是你女朋友，我要跟你结婚。哼，啊，我还不是眼前亏。好吧啊，来来，继续继续，我就不信了，哼。你跟我亲师兄的事儿，前阵子又要李沸沸扬扬，都传到我们科室去了。亲师兄，谁呀、啊？温少卿啊，我直系亲师兄。要不是臣徒死不掉脸的追我，要不是我死气白咧的追你，你能像现在这么幸福吗？那结婚多少年还是惦记亲师兄？走，不用，我我我我，你们家这位真是桃花体招，什么我家这位跟我什么关系啊？我简单说一下啊，我们今天安排很随意，一会儿呢先搭好明个地，把衣服换，晚上累了吃吃烧烤。哎，对了，此次饮食服由不让烧烤亲请。哦，谢谢大姐。来，走吧。你先走吧。文正，你走。哎，走吧，走吧，我不进来了。哎，咱们以前大学好来过这个地方，有没有印象啊？记得，咱们当时打算一起开日出来着，结果日出没开成，被包红衣给刮回去了。哦，我想起来了，那次亲师兄把云彩雨滴都给我们女生了，就你还提前先跑了。我这去找死！再说人家给的是钱，我你凑什么热？我可没有，我一视同仁。配合我啊！小赵，你上次在路上帮我征婚，回馈挺多的，我打算挑几个合适的去见见。天不怕地不怕啊啊！对对嘛，我就说你早该去相亲了。我觉得那个金融博士就不错，但为了你绿卡都不要了，你就考虑一下人家呗。啊啊！我也是这么想的。要我说啊，这人简直就没得挑，长得又帅嘛，身材又好，还多金。哇，那个马场都是为了吸过东西。啊，总之这班婚事我同意了啊啊！你们聊什么？干嘛去？女孩之间的秘密。嗯。秦师兄可以从头打一伞，不可能吧？你雷达太迟钝了，我操他一下。小姐，看我们分数比次高。你看错了，下面那个是我们的。是吗？哎，你小二叔真不是盖的，造型给岳德还是这么合拍。我觉得咱们也没什么赢面子，我去帐篷里睡吧。以前我放松一点，总想着放高放远，现在不一样。
今天我想我们说一声。合适的人选，你会见到。那从律师有什么具体要求？拿我做参考怎么样？外形上来说，您这样还错呀。那经济条件，没有马场的行不行？这方面我没有硬性要求，我更看重内在。帅气。要简单一点，专一一点，最好人缘不要过分好，遍地都是红颜知己。叫什么？其实你根本就没有心情，你吃醋了。你才吃醋呢！我相不相信你们事？你那么在意干嘛？你疯了。想写的问题写好，传给我。想问谁就写上涂某某。我们抽出四个问题来回答，好吧？好啊，好啊。哎妈！哎呀！写好了。哎齐了，我主持人忠贞荣幸的宣布，游戏正式开始。来、啊，我先抽了啊。哎，问我的，忠贞，你对自己在云集医院的表现满意吗？嘿嘿，我的答案是非常满意，我是最棒的。谁关心你啊？这问题不会是你自己问的吧？嘿，这么明显吗？哎，好，好吧，游戏正式开始。呜，温热，你有过刻骨铭心的爱情吗？嗯哎，文让，我们年轻人的游戏你都懂吧？为了以防万一，我先讲一下规则，不能不打，不能乱打，要讲实话。这有什么不敢的呀？不
回头爱情，谁没有过呀？有过，谁呀、啊？长好看吧，好多酒啊？你跟你们有什么意义啊？<笑><笑>这个是问王老大的，在座有你喜欢的人吗？是你自己老实交代，还是我们挨个排除？我先排除我自己啊，肯定不是我，也不可能是我。那就很明显了啊，秦楚、宋荣，谁呀？你这属于附加问题，我可以回答。哎，你们中间，你们不觉得？这个是问三宝的，问我的。你老公和温少卿掉水里，你救谁？嗯，明白是你问的，<笑>这么简单的二选一的问题还用说吗？当然是，小天兄啊。哈哈哈为什么不救我呢？因为你会游泳啊！哎，我也。你看，哎，你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你很久很久，不，这你是太明显了，你就直接表白就完了。哎呀，吃都不住你的嘴，都是的，都是的，都是的。来来，咱们喝一个，喝一个。啊，喝一个，干杯，干杯，干杯。到底是进还是不进去啊？今天晚上我在这等你，有很重要的事跟你说。你来不来我都等。以前就有一个朋友跟我说过，如果两个月亮同时出现的话，那珍惜的人就永远不会消失。
楚王海边去了，到现在都没回来。咱们一块去找找吧。知道了，马帅。你现在这么优秀，你爸爸一定以为骄傲。嗯，我相信他真的没有离开我。为了他，我也想变成更好的人。其实我生命里，你有一个对我而言很重要的人。他是一个我拼命拼命都想要留住的人。是。温少卿吗？对，我跟他认识十二年了。大四的时候，医学院组织义诊，大雪封路，我和他被困在车上一天一夜，唯一的热水他全都给我喝。他从来没有说起过这件事，他就是这样的人。他不喜欢邀功，他很豁达，他很淡然。但他一定也不知道，我拼命挤进他在的研究所，挤破头进云集，全是因为我喜欢他。那你为什么不直接告诉他？因为他这些年心思全都在手术和读书上，他从来没有多看过女孩一眼。我觉得我们之间只是时间问题，只要我一直等下去，他总有一天会看到我的。事情，我知道这很像道德绑架，我的自尊心也挣扎了很久，但但是，但是我还是想拜托你，不要成为我们之间的变数，好不好？我知道这两个月你们之间可能会有很多真实的瞬间，但是这样的瞬间在在我和他之间已经十年了，是,是我和他所有的青春。慢点，老哥。小心啊，小心啊！慢点，老哥。小心点。喜欢一个人的心情是怎样的？比起激动、甜蜜、心酸和痛苦，更能区分他的存在。因为喜欢着他的心太过耀眼，于是连同他也一起被掩盖在深不见底的黑暗之中。没事吧？有，你吓死我了。没事，就是滑下去了。我去那边走走，不用管我。那你把手机拿着，别再走丢了。别再丢康美华。啊，你怎么？听不见脚怎么了？不好意思啊，你不小心给崴了。哎。啊，没事，我带有低钠水上药，我营地抹上就行了。我扶着你，再慢点走。我扶着你，慢点啊。慢点。从容，你没事就好。走，我带你看看东西。怎么了？魏医生，我们之间可能有一些误会。误会？什么误会？我对你的定义只是同事跟邻居，这两个月我们过于亲密了，还是划清点界限比较好。你说的是真心话。我为什么要撒谎呢？那我对你做的一切，在你看来就是同事、邻居。目前，我只想顺利完成在医院的实习。至于无关的人和事，我并没有放在心上。希望你理解。没打扰你们，没有，我都跟他说清楚。那我就放心吧。这个人我算是看清楚了。什么叫喜欢的人？已经认识很久了，那不就喜欢秦楚吗？喜欢秦楚还撩你，渣！行了，别走气歪的。那你怎么想？无论多喜欢一个人，我都不允许自己夹在他和别人中间。我只会和一心一意喜欢我的人在一起。
。我知道喜欢一个人的第五个阶段是什么，是心痛。做手术。嗯。做 CT。好要是随着胡同成员手术的，老大就人请吃饭，不过只能肯收这饼干。不想吃还我，啃手去。嗯，表姐，我觉不觉得我老大不应该回来不太对？怎么了？整个人冷冰冰的，我们在他面前大气都不敢喘。你知道吗？他最近都不敢理我了。我已经两个星期没发烧了。你病得不轻啊，这么喜欢发烧？不是表姐，倒霉有守恒定律的，今天不敢，明天中保来个大。不敢想，现在全院也就秦医生能安分。是，一清二楚吧？对啊，要不是秦医生请他吃饭，我都怕弄出病来。请他吃饭的人是秦医生啊？对啊，别人谁请得动他？在哪吃啊？别忘，别忘。你老大不心疼你，表姐心疼你。走，姐带你吃大餐去。真的？牛排。